Guten Morgen, guten Morgen meine liebe Big Move Welt, hier ist die Biggie von bigmove.ch. Was für ein Wochenende, was für ein Wochenende, was für ein Wochenende hattest du? Also im Hause Mayo war es äh, ziemlich dramatisch, also vor allem jetzt gestern war mal wieder so ein richtig dramatischer Tag. Das gibt's, oder? Das gehört dazu. Das gehört sogar ins Haus Meier dazu. Ähm, dramatisch bedeutet, wenn für mich jetzt, wenn es emotional nicht mehr äh, kontrollierbar ist, das, das ist die falsche Formulierung, emotional und Kontrolle, das, das mh, gehört sowieso nicht zusammen. Aber wenn halt alles so abhebt, oder wenn man irgendwie einfach so sich in, in etwas hineinwühlt und und hinein ja eben mit so einer Dramaturgie in dieses Problem hineingeht ähm, und und das das Goldige daran ist ja wenn es mir geschieht dass ich mich selber wie beobachten kann mittlerweile mittlerweile sehe ich mich selber wie ich da um mich schlage mit Worten oder auch mit meinem Tun und so, so total nicht da bin, wo ich eigentlich sein möchte und schon überhaupt nicht bei mir bin. Und das, das, das lustige Moment, wo es mir eigentlich dann bewusst wird, könnte ich es ja ändern. Oft ist man ja im Drama und man merkt es gar nicht. Und man ist so völlig, ja, du hast und du bist und darum und der ist schuld und das ist schuld und oh, das ganze Leben ist ja sowieso Katastrophe. Bei mir ist es jetzt wirklich mittlerweile so, dass ich relativ schnell merke, wenn es mir geschieht und ich mich beobachte und eigentlich ja dann auch weiß, was jetzt die Lösung wäre. Ich weiß genau, wie ich da jetzt rauskommen könnte, aber mein Stolz verbietet es mir. Mein Stolz kann nicht über seinen Schatten springen. Und das ist, äh, das ist wirklich eine spannende Situation, weil Stolz ist ein Riesenthema, ein Riesenthema, das uns so viele Dinge äh, blockiert und verhindert, weil wir einfach zu stolz sind. Und, und ich lade dich dazu ein, dich da mal ein bisschen reinzufühlen, was das Thema Stolz mit dir macht. Und ich mache mir gleich auch eine Notiz und verspreche dir, dass ich über das Thema Stolz sehr gerne dann mal spreche. Ups. Aber das war jetzt heute gar nicht das Thema. Darum notiere ich mir das jetzt hier. Heute wollte ich dir halt sagen, okay, Drama. Ähm, du kannst ja auch bewusst dich dazu entscheiden. Also das mache ich dann hier, hier und da auch. Gestern war ich dann wirklich so weit, dass ich auch weinen wollte. Ich wollte weinen und ich habe geweint und ich habe ge geschluchzt und ich habe es mal wieder so richtig rausgelassen. Aber... Mit dem Unterschied, es war wie ein bewusster Entscheid. Ich war schon traurig. Ich war traurig, ich war im Elend und ich hatte diese tausend Fragen um mich herum. Aber es war mein bewusster Entscheid, diesem Zustand jetzt einfach mal Raum zu geben und mich dem einfach mal hinzugeben und nicht dagegen zu kämpfen oder es, wie gesagt, irgendwie noch größer werden zu lassen, sondern ich habe es einfach mal gemacht. Dann gibt es aber die Momente, wo man denkt, nein, es ist jetzt gut oder ich möchte das jetzt nicht und und weil das Problem im Drama ist, wie gesagt, du bist nicht bei dir. Und dazu habe ich dir zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, wieder bei dir anzukommen, ist ja das, das Erd, Erden. Also wirklich auch in, in, im Physischen. Spür deine Füße. Spür deine Füße. Spür vielleicht deinen Stuhl. Spür, wo du bist. Spür deinen Körper. Atme. Und stell dir halt vor, das ist wie so irgendetwas, das so, und dann kommt das zur Ruhe, das kommt zur Ruhe und das erdet sich. Ich habe jetzt hier, warte mal, das ist jetzt Zufall. Weil das Beispiel nehme ich noch oft in meinen Kursen. Wenn es so, wenn so Schnee so, oder? Rum, äh, flattert und alles so. Und wenn du dich nicht mehr bewegst und wenn du dich erdest, das wäre jetzt die Erde und du Lässt dich auf die Erde nieder, dann beginnt es zu sinken. Und dann wird es ruhig und es wird klar. 
und man kann hindurchschauen, man sieht, was darin sich versteckt. Und genau so machst du das, wenn du dich über deinen Körper erdest. Ich habe dir noch eine zweite Möglichkeit, dich aus dem Drama herauszunehmen und dabei geht es ein bisschen zu erkennen, wie, also verstehe mich jetzt richtig, ich, ich nehme mich ja damit rein, wie klein wir eigentlich sind. Und ist unser Problem, ist unser Thema wirklich so was? Gewaltiges und Unüberwindbares und dabei machst du im Grunde genommen genau das Gegenteil. Du zoomst dich nämlich von dir weg. Du zoomst dich wie, wenn du über dir schweben würdest. Und dann gehst du weiter über dein Haus, dann gehst du weiter wirklich hoch in den Himmel hinaus und bist du so eine, vielleicht das Bild von der Vogelperspektive äh, einer Karte, dann gehst du noch weiter, noch weiter, geh hoch hinaus zu den Sternen, noch weiter, du siehst das Universum, du siehst die Sterne und du zoomst dann wieder auf diese Erde hinunter und siehst diesen, diesen kleinen Erdball, jetzt ist er so klein, und dann stell dir mal vor, okay, auf diesem kleinen, kleinen Erdball, irgendwo sitzt, liegt, krümmt sich die kleine, kleine Du in ihrem Drama, und überleg dir mal, wie, wie groß kann das wirklich sein? Wie, wie wichtig kann das wirklich sein? Versuch es mal. Fühl dich mal in die eine Möglichkeit, in die andere Möglichkeit hinein. Schau, was sich für dich besser anfühlt. Vielleicht behältst du auch, wenn du dann so im, im Universum bist, mal einfach auch den Fokus nach außen und gar nicht immer wieder zurück auf dich und auf die Erde, sondern einfach diese, dieses unendliche Universum. Du bist einfach mal da und lässt dich da mal hineinfliegen. Weißt du, wenn schon im, nicht auf der Erde, wenn schon am Fliegen, dann, dann flieg. Dann flieg ganz weit und, und sei damit und schau mal, wie es sich für dich anfühlt. Natürlich sage ich dir, okay, das hilft, von da nach da zu kommen. Aber vor allem habe ich jetzt etwa 33 Mal gesagt, schau mal, wie es sich für dich anfühlt, denn das ist das Wesentliche. Lass dir von niemandem sagen, was du zu tun hast. Lass dir von niemandem sagen, schau, du musst nur so und so, dann kommt das bei dir dann auch so und anders. Vielleicht, vielleicht nicht. Lass es auf dich wirken, finde es heraus, übernimm deine Schritte, übernimm deine Verantwortung, es ist sowieso okay, denn du bist total okay. Ich melde mich bald wieder bei dir. Die Notiz steht. Bis bald. Ciao.